arkadaşlar. Şimdi böbreğin nefron dediğimiz birimini biraz daha yakından tanıyalım. İyice bir inceleyelim istiyorum. Bir önceki derste anlatmıştım size. Glemerulus kılcalları etrafında boğman kapsülü. Şu kısım proksimal tüp. Bu kısım biliyorsunuz böbreğin kabuk kısmı yani korteks. Aşağıya doğru indiğinde U harfi biçiminde henle kulpunu oluşturdu. Sonra kortekste tekrar distal tüpü meydana getirdi ve toplama kanalıyla devam etti. Şimdi buralarda hangi olaylar meydana geliyor sorularda bolca karşınıza çıkacak. Getirici atar damarımız bu. Glemerulus'a dönüştükten sonra götürücü atar damar olarak devam etti. Süzülme olayını bir önceki derste anlatmıştım. Buradan e, Bowman kapsülüne geçen sıvının adı süzüntü arkadaşlar. Süzüntünün içinde bolca su, üre, amino asit, glikoz, sodyum, klor gibi çeşitli tuzlar, B ve C vitaminleri olabiliyor demiştik. Bowman kapsülünde başlamaz geri emilim. Yani Bowman kapsülünde geri emilim yok. Ama sonraki e, kanallarda proksimal tüp, henle kulpu ve distal tüp hatta toplama kanalında eğer kana geri emilim olmasaydı, süzüntü olduğu gibi idrarın içinde atılsaydı biz ölürdük arkadaşlar. Bu vücut sıvımızın dengesini, hemostazini sağlanmasını işte bu nefrondaki geri emilim ve salgılama olayları düzenliyor. Vücudumuzdaki kanın dörtte biri her, her an böbrekten geçiyor. Ama biz bunun hepsini atmıyoruz tabii ki. Proksimal tüpe geldiğinde etrafını saran, bu kanalların etrafını saran kılcal damarlar var biliyorsunuz. İşte bu kılcal damarlara doğru maddelerin geçmesine ne diyoruz? Geri emilim diyoruz. Size şöyle anlatmaya çalışayım. Böbrek tübülleri olsun. Böbrek tübüllerinden kılcal damarlara doğru eğer bir madde geçiyorsa buna geri emilim diyoruz. Bu kılcal damardan böbrek tübüllerine doğru geçiyorsa buna da ne diyoruz? Salgılama diyoruz. Bowman kapsülü kısmına glomerulustan maddelerin geçmesine de ne dedik? Süzülme dedik. Şimdi buraya geri dönelim. Süzülme olayıyla geçen birçok madde var. Bu maddeleri biz kana geri kazandırmak zorundayız. Ne kadarını? Eşik değer kadarını. Kanda bir maddenin bulunması gereken miktarına eşik değer diyoruz arkadaşlar. Glikozun, sodyumun, suyun, hidrojenin, bikarbonatın, e, klorun, kalsiyumun daha bir sürü şey sayabiliriz. Bunların kanda Bulunması gereken belli bir miktarı var. İşte o belli bir miktarını kana geri kazandırıyor. Fakat proksimal tüpte dikkat edelim. Glikoz ve amino asitlerin tamamı kana geri emiliyor. Yani süzüntü henle kulpuna inerken artık içinde glikoz ve amino asit var mı arkadaşlar? Yok. Kimde? Sağlıklı bir insanda. Yani glikoz ve amino asitlerin %100'ü Geri emiliyor. Nerede? Proksimal tüpte. Burayı anladık mı? Şimdi geçelim diğerlerine. Sodyumun büyük bir kısmı aktif taşımayla geri emiliyor. Artı yüklüdür sodyum biliyorsunuz. Klor da eksi yüklü olduğu için pasif olarak onu takip edebiliyor. Su yine proksimal tüpte emiliyor. Fakat ozmoz kurallarına göre emiliyor. Bikarbonat kanın asitlik ya da bazlık durumuna göre Geri emiliyor. Eğer kanda asitlik fazlaysa hidrojen iyonları tübüllere aktarılıyor. Yani kandaki e, asitlik e, pH yükseltilmiş oluyor. Bazı ilaç kalıntıları ve zehirli maddeler bu mavi ile gösterilen kısım arkadaşlar salgılama. Yani kılcal damardan tübüllerin içine aktarma. Salgılama ve geri emilim olaylarında ne kullanılır? ATP kullanılır. Çünkü glikoz ve amino asitlerin bir kısmı 
e, difüzyonla geçse bile hepsinin geri emilebilmesi için mutlaka aktif taşıma yapılması gerekiyor. Sodyum aktif klor pasif taşımayla emilir diye söylemiştim. Demek ki geri emilim ve salgılamada ATP harcanıyor. Süzülmede ise harcanmıyor. Proksimal tüpten Henle kulpuna doğru ilerlerken şu içinde geçen sıvıya süzüntü demiştim. Süzüntü suyunu kaybetmeye başlıyor. Çünkü henle kulpunun inen kolunda su geri emilir arkadaşlar. Nereye? Kana. Suyun büyük bir kısmı burada geri emildiği için hatta daha önceki derste size demiştim. Çöl memelilerinin henle kulpu uzundur. Ne kadar uzunsa o kadar su Vücutta tutulmuş olur çünkü. Henle kulpunun şu U kısmına gelinceye kadar süzüntü yoğunlaştırılır. Yani suyunu kaybettiği için hipertonik hale gelir. Peki çıkan kolda ne olur? Dikkat! Çıkan kol suya geçirgen değil arkadaşlar. Bakın inen kolda su emildi ama çıkan kolda burada su emilimi yok. Burada neyin emilimi var bakın? Sodyum ve klor yani tuz emilimi var. Burada da proksimalin tersi bir durum var. Klor aktif peşinden sodyum onu takip ederek pasif olarak emiliyor. Tekrar tuzunu kaybettiği için süzüntü tekrar ne oldu? Sulu hale yani hipotonik hale geldi. Geldik distal tüpe. Tekrar korteks kısmındayız. Distal tüpte artık düzenlemeler hemen hemen Sona ermiş olacak toplama kanalı ile birlikte. Distal tüpte bazı hormonların da etkisiyle son düzenlemeler yapılıyor. Su bakın geri emiliyor. Sodyum klor yine geri emiliyor. Bikarbonat kanın asitlik ya da bazlığına göre geri emiliyor. Bazı ilaçlar potasyum, hidrojen, amonyak buradan salgılamayla tübüllerin içine gönderilebiliyor. Dikkat! Distal tüpte üre geri emilimi yok arkadaşlar. Dolayısıyla distal tüpte üre bakımından yoğunlaştırılıyor artık bu süzüntü dediğimiz sıvı ve içindeki su gibi tuz gibi bazı maddeler kana ihtiyacı kadar geri emiliyor. Toplama kanalına da bakalım. Toplama kanalında yine tuz yani sodyum klor ürenin %50'si Geri emiliyor. Yine su geri emiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz bu üreyi atmak istiyorduk. Durduk yerde niye tekrar geri emildi bu üre? Şunun için arkadaşlar kanın belli bir e, ozmolaritesi var. Hemostazisi var. İşte bu kandaki e, maddelerin miktarını ayarlayabilmek için ürenin bir kısmı kana geçti. Fakat dikkat. İdrar haline dönüştü artık buradaki sıvı. İdrarın içindeki üre yoğunluğu en çok. Yani üdre, e, idrarın büyük bir kısmı üre fakat kanın çok az bir kısmı üre haline geldi. Yani bu %50'si geri emilir sözü sizi yanıltmasın. İdrarın içindeki maddelerin çoğu nedir? Üredir arkadaşlar. En çok üre var idrarın içinde. Peki bu distal tüp ve toplama kanalında Tuz, su emilimi neye göre yapılacak? Kafasına göre yapmıyor elbette. Hormonal sistemde, endokrin sistemde ayrıntısını işleyeceğiz fakat e, sorularda karşınıza çıkacağı için burada da anlatmak istedim. Beynimizin, ara beyin bölümünde biliyorsunuz hipotalamus diye e, bir bölge vardı. Hormonal kontrolü sağlıyordu bizim vücudumuzda. Hipotalamus ADH antidiüretik hormon diye bir hormon salgılıyor. Oluşturuyor. Vazopressin diye adıyla. Ve hipofizin arka lobunda depo ediyor. Eğer vücut susuz kalırsa, e, su ihtiyacımız oluşursa ADH'ın miktarını artırmaya başlıyor hipofiz. Kana veriyor. Kan yoluyla böbrek tübüllerine kadar geliyor. Distal tüp ve toplama kanalının suya geçirgenliğini artırıyor. Dikkat. ADH yani vazopressin distal tüp ve toplama kanalının suya geçirgenliğini artırıyor. Yani neyi sağlıyor? Suyun geri emilimini artırıyor. Böylece 
Kandaki su oranı artıyor. İdrardaki su oranı ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. ADH artınca kandaki su artıp idrardaki su azalıyor. O zaman ADH'ın artması idrarı yoğunlaştırır, hipertonik hale getirir diyebilir miyiz deriz. Peki vücudumuza fazla su girmişse bu fazla suyu atmamız gerekiyorsa o zaman hipofiz ne yapar? ADH e, salınımını azaltır. Böylece suyun geri emilimi azalmış olur. İdrarın içinde daha çok su olur ve idrar hipotonik hale gelir. Böylece de işte vücudumuzun su dengesi sağlanmış oluyor. Bir başka hormonumuz aldosteron hormonu. Bu da sodyum ve klorun emilimini yani kandaki iyon dengesini sağlayan bir hormon. Kim salgılıyor? Şimdi buna bakalım. Hipotalamus RF dediğimiz salgılatıcı faktörle hipofiz bezini uyarıyor. Hipofiz bezi ACTH hormonuyla böbrek üstü bezini uyarıyor. Böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron yine distal tüp ve toplama kanalı hücrelerini etkiledi. Ne için etkiledi? Sodyum ve klorun geri emilimi için. Aldosteron arttıkça Sodyum ve klorun geri emilimi artar arkadaşlar. Yani kanda sodyum ve klor artmaya başlar. Bu distal tüpün içinde ise azalmaya başlar. Dengeyi sağlamak için bu artı yüklü sodyum kana geçtikçe bir o kadar potasyum salgılamayla distal tüpe gönderilir. Yani ne kadar sodyum geri emildiyse o kadar potasyum salgılanır. Böylece iyon dengesi sağlanmış olur. Tabi aldosteron artıp azaldıkça, vazopresin artıp azaldıkça ne olur? Onları da göreceğiz. Aldosteron hormonuyla iyon derişimi, ADH hormonuyla da su dengesi sağlandıktan sonra artık idrar haline geldi arkadaşlar. Ve bu idrar artık vücuttan ne yapılmalı? Uzaklaştırılmalı. Toplama kanalları biliyorsunuz Malpiki piramitlerinden. Nereye açılıyordu? Pelvis ya da havuzcuk dediğimiz kısma açılıyordu. İdrarın içinde neler var? Üre var. En çok üre var arkadaşlar. Az bir miktar amonyak var. Salgılamayla tübüllere verilmişti biliyorsunuz. Yine az bir miktar ürik asit. Fazlasını almışsak B ve C vitaminleri, suda eriyen vitaminlerin fazlasını idrarla atıyoruz biliyorsunuz. Yine vücudumuzda fazlaysa kalsiyum. Sodyum, potasyum, fosfat, sülfat gibi tuzların fazlasını yine atıyoruz. E, Tabi su da var idrarın içinde. Kim bu su azlığını çokluğunu ayarlıyor? ADH hormonu ayarlıyor. Kreatin dediğimiz bir madde var. Kas metabolizması sonucu oluşan yine idrarın içinde bu madde de var. İdrar hangi yolu takip edecek artık? İdrar, havuzcuk, yani pelvis daha sonra üreter, mesane ve üretra yoluyla vücut dışına atılacak. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Böbreğe kan getiren atar damarda üre miktarı çoktu. Şimdi ise toplar damarda üre miktarı azaldı. Bu hormonların çalışmasını e, mantık yürüterek anlamaya çalışalım şimdi. ADH hormonuyla başlayalım. ADH arkadaşlar normal salgılanması gerekenden çok salgılanırsa ne olur? Yani aslında o kadar çok salgılanması gerekmiyorken fazla salgılanırsa ne olur? Ne demiştik ADH için? Suyun geri emilimini artırır. Suyun geri emilimini artırınca kandaki su oranı artar. Ee, ve ADH'ın artması ile birlikte hipertonik hipertonik idrar meydana gelir. Yani e, idrarın içindeki su oranı azalmış olur. Peki ADH az salgılanırsa ne olur? Az salgılandığında e, suyun geri emilimi azalacak. Bu kişi kendisini susuz hissediyor. Fakat ADH az olduğu için böbrekler suyu atıyor. İdrarın içinde bolca su var ve bunları atıyor. Yani idrar hipotonik hale geliyor. 
Buna rağmen bolca su içiyor bu hasta. Sürekli idrara çıkıyor, bol su içiyor. İdrara çıkıyor, bol su içiyor. Hem su kaybediyor hem o kaybettiği suyu geri kazanmak istiyor. İşte bu belirtiler neye benziyor? Çok idrara çıkıp çok su içmek biliyorsunuz diyabet, şeker hastalığının bir belirtisi. Fakat bu durumun şekerle bir alakası olmadığı için bu hastalığın adına şekersiz diyabet demişler. Demek ki ADH az salgılanırsa şekersiz diyabet ve hipotonik idrar meydana geliyor. Çok salgılanırsa hipertonik idrar meydana geliyor. Gelelim aldesterona. Aldesteron çok salgılanırsa, şimdi mantık kuralım. Sodyum ve klor kana geçecek. Kanda sodyum ve klor yani tuz artarsa e, su tutma kapasitesi artacak kanın. Yani kanın içinde hem tuz hem su artmış olacak. Böylece kanın hacmi ne olacak arkadaşlar? Artacak. Hem hacmi artacak hem de kan basıncı artacak. Bu yüksek kan basıncından kurtulmak için içindeki sıvıyı doku sıvısına doğru itecek ve doku sıvısı artacak vücutta. Biz bu duruma ne diyorduk? Ödem diyorduk. Demek ki aldesteron çok salgılanırsa ödeme sebep oluyor. Aynı zamanda da hipertansiyon dediğimiz duruma sebep oluyor. Peki az salgılanırsa ne olur? Bu sefer sodyum ve e, klor idrarın içinde kalacak. Yani kanın içinde sodyum klor azalacak. E, kan basıncı böylece azalmış olacak. İnsanda bir böyle halsizlik, bitkinlik, deride e, pigmentleşme meydana gelecek. Bu hastalığın adı da addison hastalığı. Yani aldesteron az salgılanırsa addison çok salgılanırsa ödem, ADH az salgılanırsa şekersiz diyabet, çok salgılanırsa hipertonik yani yoğun idrar meydana gelecek. Bir hormon daha var sabredin arkadaşlar e, sonuncusu artık böbrekle ilgili. Paratiroid bezi dediğimiz bir bez var. Tiroid bezinin kalsitonin hormonuyla birlikte paratiroid bezinin paratormon dediğimiz hormonu Kandaki kalsiyum miktarını dengede tutuyor. Paratormon kana kalsiyum geçişini sağlar. Yani böbreklerden kalsiyum geri emilimini artırır. Kanda kalsiyum arttıkça eğer paratormon çok salgılanırsa bu kandaki fazla kalsiyum havuzcuk ve toplama kanalında çökeliyor arkadaşlar. Ve böbrek taşı dediğimiz yapılar meydana geliyor. Ve bu yapılar eğer üretere doğru gelirse çok ağrılı bir durum meydana gelebiliyor. Evet bu sayfa biraz karışıktı. Fakat e, şu şekil üzerinde siz de böyle şekil çizerek çalışırsanız aslında zor olmadığını soru çözerken anlamış olacaksınız. Şimdi bütün bu anlattıklarımı e, şöyle bir özet geçmiş olalım. Boşaltımla ilgili yapılar hemostaziyi nasıl sağlıyorlar? Bunlardan bahsedelim. Sinir, endokrin, solunum, dolaşım ve boşaltım sistemi hep birlikte hemostaziyi sağlıyorlar arkadaşlar. Metabolik atıklar su olabilir, karbondioksit olabilir, amonyak, üre, ürik asit olabilir, minerallerin fazlası olabilir, zehirler, kullanılmayan ilaçlar. Bütün bunların vücuttan e, uzaklaştırılmasıyla fazlasının ve artık olan maddelerin uzaklaştırılmasıyla hemostazi sağlanmış oluyor işte. Kimler görevli bu işte? Böbrek, akciğer, sindirim kanalı, deri ve karaciğer görev alıyor bu e, boşaltım ile ilgili. Böbrekler ne yapıyor? Vücut pH'ını sabit tutmak için Su ve tuz dengesini koruyor. Biraz önce anlattığım hormonlarla birlikte. Metabolik ürünlerin e, amonyak, üre gibi maddelerin atılmasını sağlıyor. pH normalin dışına çıktığı zaman hidrojen ya da bikarbonat iyonlarını salgılayarak yine pH'ı dengede tutuyor. Mesela hidrojen miktarı kanda artarsa pH düşer yani asitlik artar. Ne yapacak bu hidrojeni? Tübüllere salgılayacak. Biraz önce anlatmıştım ADH e, kandaki su miktarını 
ayarlayarak dengede tutuyor. Bu kısmını anlatmıştım size. Aldosteron sodyum ve klor iyonlarını dengede tutarak bunu sağlıyor. Kalsiyum dengesini kim sağlıyor? Yine biraz önce bahsettik. Paratiroid bezinin paratormon dediğimiz hormonu kalsiyum iyonlarının geri emilimini sağlıyor. Akciğerler hemostazide nasıl bir katkı sağlıyor? Karbondioksit ve bir miktar suyu buhar şeklinde dışarıya atıyor. Karbondioksit eğer kanda artarsa ne oluyordu? pH düşüyordu. pH düşünce omurilik soğanı uyarılır. Soluk alışverişi hızlanır. Ve karbondioksit akciğerlerden soluk verme yoluyla atılır. Böylece pH tekrar yükselir arkadaşlar. Deri nasıl bir görev yapıyor hemostazi için? Deri de ter bezleriyle bakın dikkat edin su, tuz ve üre de atılabiliyor. Terin yapısında demek ki üre de varmış. Seyreltilmiş idrara benziyor ter. Yine e, ter bezleri vücut sıcaklığını düzenliyor. Tabi e, hipotalamusun da katkısı var bu işte. Soğuk havalarda kan damarları hipotalamus etkisiyle büzülüyor. Sıcak havalarda ise genişliyor. Böylece terleme ya da terlememe ile vücut sıcaklığı dengede tutulmuş oluyor. Karaciğer ne yapıyor? Aslında çok önemli bir görev yapıyor. Çok zehirli amonyağı üreye çeviriyor. Nasıl yapıyordu bu işi? Ornitin devriyle yapıyor. Ayrıca karaciğer plazma proteinlerini de sentezlemiş oluyor. Heparin, histamin, fibrinojen gibi plazma proteinlerini de e, sentezlemiş oluyor. Aslında sindirimin Hemostazide yani dışkılamanın hemostazide çok etkisi yok fakat safra e, artı bilirubin denen bir madde yine dışkı ile birlikte atıldığı için hemostazide e, ya da boşaltımda adından bahsedilebiliyor. Sorularda bu tür şeylerle de karşılaşacaksınız. Mantığını kurdunuz fakat şöyle bir tablo haline getirdim ben size. İdrar ne zaman artar? Soğukta kılcal damarlar büzülürse ne olur arkadaşlar? Kan basıncı artar. Kan basıncı artınca ve kılcal damarlar büzülünce terleme azalır. Ve terleme e, azaldığında da e, kan basıncı arttığı için glomerulustan süzülme artar. Böylece idrar miktarı artar. ADH dediğimiz e, antidiüretik hormon azalırsa suyun geri emilimi azalacaktır. Yine idrardaki su arttığı için idrar artacak. Çok su içersek yine süzülme artacağı için idrar artacak. Heyecan, korku dolayısıyla adrenalinin artışı yine kan basıncını artıracak ve süzülmeyi artıracağı için idrar yine artacak. Peki idrarı azaltan faktörler neler? Sıcak havalarda hipotalamus kılcal damarları genişletiyor biliyorsunuz. Böylece kan basıncı azalıyor. Glomerulustan süzülme azalıyor. Yani idrar miktarı azalıyor. Terleme artarsa bu kılcal damarların genişlemesiyle birlikte e, su kaybını o şekilde yaptığı için idrar yine azalabiliyor. ADH miktarı artarsa su kana geçtiği için idrar hipertonik hale gelebiliyor. Yani miktarı yine azalabiliyor. E, suyu azalabiliyor. Az su içilmesi yine idrarı azaltan faktörlerde. Evet arkadaşlar böbreklerde bir hormon üretiminden bahsetmiştim size. Eritropoitein. Kemik iliğinde al yuvar yapımını uyaran bir hormon bu. %90'ını böbrek üretiyor. %10'unu karaciğer. Bu yüzden böbrek yetmezliği olan hastalarda bu hormon üretimi de sekteye uğradığı için... Anemi yani kansızlık görülebiliyor. Ağlı yuvar yapımının azalmasından dolayı. Kalp ve böbrek hastalarında kan basıncı düşeceği için süzülme az oluyor. Dolayısıyla kanın hacmi ve basıncı artıyor. Yani e, idrar halinde atılması gereken kısım atılamayabiliyor. Böylece doku sıvısı artıyor. Bu kan basıncından dolayı dışarıya doğru maddeler süzülüyor. Ve biz bu duruma ne diyorduk? Ödem diyorduk. Ve hipertansiyon denen 
hastalığa sebep oluyor. ADH az salgılanırsa şekersiz diyabet, çok salgılanırsa hipertonik idrar oluştuğunu söylemiştik. Aldesteron az salgılanırsa kanda sodyum klor azalacak, kan basıncı düşecek, halsiz, iştahsız, derisinde pigmentleşme olan bir hasta karşımıza çıkacak. Buna biz Addison hastalığı diyoruz. Peki çok salgılanırsa ne olur? Bu sefer sodyum artar ve kanda fazla su tutulmaya başlar. Kanın hacmi ve basıncı arttığı için yine doku sıvısı artar. Bu da bir ödem sebebi. Paratormonun salgısı arttığında da kanda kalsiyum artacak arkadaşlar. Eğer bu kalsiyum e, böbrekte çökelirse böbrek taşlarını meydana getirecek. Çok fazla e, deniz suyu içen insanların öldüğünü biliyor muydunuz? Evet çok fazla deniz suyu içen insan ölüyor arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Bizim kanımızdaki tuz oranı %0,9. E, böbreklerin en fazla süzebileceği tuz %2. Halbuki deniz suyunda %3 oranında tuz var. Yani böbrek bu %3'lük tuzu süzemez hale geliyor. Dolayısıyla kanın içinde tuz miktarı arttıkça su da tutuyor ve yine kanın hacmi aynı zamanda da basıncı artıyor. Hücreler bu tuzun etkisiyle su kaybetmeye başlıyor ve plazmolize uğruyor ve hücrelerin ölümünden sonra da insan ölebiliyor. Böbreklerle ilgili e, yine bazı hastalıklar var. İltihaplanmasına Nefronların iltihaplanmasına nefrit diyoruz. Ürük asitin e, belli dokularda birikmesine gut hastalığı diyoruz. E, protein içeren gıdaları e, yememeleri söylenir mesela gut hastalarına. Üremi ise atılması gereken ürenin böbrek yetmezliğinden dolayı kanda birikmesiyle oluşan bir hastalık. Böbrek hastaları arkadaşlar yeterince böbrekleri kanlarını süzmediği zaman diyaliz makinesi dediğimiz bir makineye bağlanmak zorunda kalıyorlar biliyorsunuz. Günde birkaç saatlerini orada geçirmek zorunda kalıyorlar. Bizim küçücük böbreklerimizin yaptığı bu inanılmaz mucizevi olayları kocaman diyaliz makinesi saatlerce uğraşarak yapabiliyor ve bu hastaların yaşam kalitesi düşüyor elbette. Ne yapılıyor diyaliz işleminde? E, hastanın atar damarından gelen kan diyaliz makinesinden aktarılıyor. Kanındaki fazla ve artık maddeler işte o üre, e, suyun fazlası, tuzun fazlası atılıp geriye kalan vücuduna lazım olan eşik değer kadar olan sıvılar yani kan hastaya toplar damardan geri veriliyor. E, bu işleme e, diyaliz işlemi diyoruz. Ve bu hastalar eğer ileri derecede böbrek hastalığına sahipseler böbrek nakliyle kurtulabiliyorlar. E, Türkiye'de biliyorsunuz en başarılı nakiller içinde böbrek nakilleri var. Bu durumda organ bağışı çok çok önemli. E, organ bağışı hakkında araştırma yapmanızı bu konuda bilinçlenmenizi diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere e, bolca soru çözmeyi Animasyonları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar.